السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم നമ്മുടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മരവട്ട് കിടക്കുന്ന മഹത്വങ്ങളായ ആരിഫിയുടെ മഹാന്മാരുടെ ഹത്ത ജാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുനിയാവിൽ ആഹ്റവും സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തുർക്കളിലെ ഒരുസിന്റെ സമാപന വേദിയിലാണ് ഞാൻ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് മകരി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പരിപാടി സമാപിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മഹാനവരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ കൊല്ലത്തെ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് 
ലോകത്തിലെ എന്തെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മൈക്ക് ഇതൊരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച യന്ത്രമാണ് കഴിവുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു യന്ത്രമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ മൊബൈൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ അതൊരു ചില്ലര സാധനമല്ല അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് അവരുടെ വൈസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള സംവിധാനം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന മൊബൈലുണ്ട് കർണാടകയിലെ സിദ്ധരാമയ്യ എന്താണ് ഇവിടത്തെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള സംവിധാനം കയ്യിലുള്ള മൊബൈലുണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള സംവിധാനം കയ്യിലുള്ള മൊബൈലുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടനൊപ്പിൽ പിടിച്ചാൽ ലോകമുഴുവൻ കാണാനുള്ള സംവിധാനം കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ മൊബൈൽ കണ്ടുപിടിച്ചതൊരു മനുഷ്യനാണ് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദീനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ മദീന റോദയിൽ വെച്ച് പറയുന്നു അലഹമില്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിന്റെ പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മദീന മുലമുറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കാണുകയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ മദീനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികാര് കളിയാക്കിയിരുന്നു പരിഹസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവ നോക്കുന്ന മുമ്പ് ജീവൻ അതിനിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാണുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഈ യന്ത്രങ്ങളിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളെ മൊബൈൽ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിയും പരിസരവും പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയൊരു യന്ത്രം കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കാണുന്ന യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ കടപ്പുറത്തങ്ങ് പോയാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ല് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ ഈ കല്ല് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ താണ്ടുപോവുകയാ എന്നാൽ കിണ്ടൽകളൊക്കെ ഭാരമുള്ള ഫലമുള്ള കപ്പൽ ആ കപ്പൽ താണുപോകാതെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇതും കണ്ടുപിടിച്ചതൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ എത്രയോ ടെൻകർക്ക് ഭാരമുള്ള ലഗേജുകളെ കേട്ടിക്കൊണ്ട് വലിയ പ്ലെയിൻ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുകയാ യാതൊരു കൊട്ടും സംഭവിക്കാതെ ആ പ്ലെയിൻ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് നീ ചിന്തിച്ചു എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യനല്ലാത്ത മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ജീവി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനം മുമ്പ് ലോകത്തുണ്ടോ ഏതെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് മനുഷ്യനല്ലാത്ത മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഇവിടെയുള്ള കോഴികളോ അടികളോ കൊത്തുകളോ എരുമകളോ പശുക്കളോ കണ്ടുപിടിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയുധം ഭൂമി ലോകത്തുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ലേ ഇല്ല എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഈ ത്രമില ബുദ്ധിമാനിയായ ചിന്തകനായ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ എല്ലാവർക്ക് കഴിവും സങ്കൽപ്പവും ശക്തിയും ധൈര്യവും ധൈര്യവും എല്ലാം ഉള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പരിശുദ്ധ ഗുരുവാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയെല്ലാം കഴിവുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞ വാക്കുകണ്ടോ മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു സാധന ഇത്രയെല്ലാം ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യനെ പറ്റി അന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ 
എന്നാൽ ലോകത്തിൽ യന്ത്രവും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത രാവിലെ ഏതെങ്കിലും മൈതാനിയിൽ പോയി പുല്ലു തന്നിട്ട് രാത്രി ആനയിൽ കടന്ന് നേരം വിളിപ്പിക്കുന്ന പൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു നൈഫായി പടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറ്റു ചില ജീവികളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ കഴിവുകളും നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വൃഷുദ്ധ ചുറാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യനൊരു നടീപായ സാധനമാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യനിക്ക് എവിടെയാണ് കുറവ് മനുഷ്യനിക്ക് എവിടെയാണ് കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ് മനുഷ്യനിക്ക് പോരായ്മയുള്ളത് എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് മനുഷ്യനിക്ക് കഴിവിൽ കുറവുള്ളത് എന്നിട്ട് പോലും ഈ ത്രയും വലിയ ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നടീഫായിട്ടാണെന്ന് കുറാൻ പറയുമ്പോൾ ഓ എന്റെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളെ റൂസിന്റെ വേണ്ടി വന്ന ഉമ്മിനികളെ റൂസിന്റെ വാങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മെ പറ്റി പരിശുദ്ധ സുഹാനിന്റെ ഒരു വാക്കാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നടീഫാണ് മനുഷ്യന്മാരെ എവിടെയാണ് മനുഷ്യനിക്ക് കുറവ് പറ്റിയത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മളെ പൊരയിൽ ഒരാൾ നല്ലൊരു പയ്യുനെ വാങ്ങിട്ട് പൂറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മുതലാളി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വമയം നിസ്കരിച്ച് പുല്ലും ഒരു ബാൽദിരി നല്ല തെളി നമ്മളിവിടെ അരിക്ക ചെയ്യുന്ന ആ തെളിയും കൊണ്ടുപോയി ആലയിൽ പയ്യുന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവൻ വന്ന് കടന്നുറങ്ങി പിന്നീട് ഒമ്പത് മണിയായി ആലിനടുത്തേക്ക് രണ്ടാമത് പുല്ലിടാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കുമ്പോൾ പയ്യു സ്വഭയിക്കിട്ട പുല്ലിനെ തിന്നിട്ടില്ല സ്വഭയ്ക്ക് വെച്ച അരിക്ക ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മുതലാളി നോക്കുന്നു പയ്യുനെന്ത് പറ്റി നോക്കുമ്പോ പയ്യുടെ രണ്ട് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ തണ്ണിയൂറ്റുകയാണ് കവിളിലൂടെ അതിന്റെ മുഖത്തിലൂടെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ തണ്ണിയൂറ്റി വീഴുകയാ ഈ മുതലാളി നേരെ പൊരന്റെ ഉള്ളിൽ കോരിയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു തന്റെ പെഞ്ഞായിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ പൂത്തിന് നമ്മളെ പയ്യുന് സൗഖ്യമില്ല പയ്യന് സുഖമില്ല പയ്യങ്ങനെ കരയാണ് സ്വഭയിക്കട്ട പുല്ല് തിന്നിട്ടില്ല അരികച്ച് കുടിച്ചിട്ടില്ല പയ്യങ്ങനെ കരയാണ് അപ്പൊ തിരിയുള്ള സമാധാനാക്കി പേടിക്കണ്ട അത് സാധാരണ ഉണ്ടാവും അത് പൈട്ടാ മൂസാറാവും അത് സ്വഭയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് പൈട്ടാ മൂസാറാവൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ രാവിലെ സുഖിക്ക് പയ്യനും വെള്ളം കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ ഇവൻ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അതാ തന്നെ ബൈക്കെടുത്ത് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഉപ്പിനങ്ങാടി ടൗണിലേക്ക് ബൈക്കിൽ യാത്ര മനുഷ്യൻ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എന്താണ് ഫോൺ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ബൈക്കിൽ പോയ വീട്ടിന്റെ മുതലാളി ഉപ്പിനങ്ങാടിയിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിച്ചിരിക്കുന്നു മുതലാളി ആക്സിഡന്റ് ആയി മരണപ്പെട്ടു പോയി ഈ പയ്യുവിന് രാവിലെ പുല്ലിട്ട വള്ളം കൊടുത്ത് അരിക്കച്ചു കൊടുത്ത മുതലാളി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഉപ്പിനങ്ങാടി ടൗണിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരണപ്പെടുകയാ എന്നാ പിന്നെ സ്വഭയ്ക്കെന്തിന് പയ്യോ പുല്ലിട്ടപ്പൊ എന്റെ പുല്ല് തിന്നാതെ എന്റെ അരിക്കച്ച് കുടിക്കാതെ എന്തിനാണ് ഇത് കരഞ്ഞത് കരഞ്ഞത് പയ്യന് സുഖമില്ല എന്നിട്ടല്ല ഇന്ന് ബൈട്ടാതിന് മുമ്പ് എന്റെ മുതലാളി മരിക്കുന്ന വിവരം പയ്യന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുതലാളി കറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള മക്കാലി മൃഗമാകുന്ന പയ്യുവിനിക്ക് ഈ മുതലാളി മരിക്കുമെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുതലാളിക്ക് വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യവും കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ ഒരിച്ചതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന പ്ലെയിൽ ആ പ്ലെയിലിനെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യനാ പോകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഈ അടുത്തായി ഒരു മുതലാളിയുടെ വണ്ടിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും യാത്ര പോവാണ് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടക്കിടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി വിഷയം പറയാൻ തുടങ്ങി വണ്ടി മുതലാളിയോട് വിഷയം പറയാണ് 
എന്താ പറയുന്നു വണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പുറത്തെ വൈരിയ ടർണുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ കീച്ചലുണ്ട് അപ്പുറം മുമ്പിൽ പോലീസുകാർ കാത്തുകൊണ്ട് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വണ്ടി വിഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഇത് ഇയാൾ എങ്ങനെ എത്തി അതല്ല അതുപോലത്തെ വേറെ മനുഷ്യരായിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ച മുതലാളി എന്താണ് സാറേ അത് സ്പെഷ്യൽ വണ്ടിയാണ് ഒരു കോടി റുപ്പിയിൽ വരണ്ട് ഏ എവിടെ അപകടം പറ്റി എന്തുണ്ടൊക്കെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള സംഭവം മുൻകൂട്ടി പറയൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി അസരായി വരുന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് വണ്ടി പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് അസരായി വരുന്ന വിവരം വണ്ടി പറയൂ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച യന്ത്രം യന്ത്രത്തിന് സംഭവിക്കാനുള്ള അപകടത്തെ കുറിച്ച് പറയാ യന്ത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അസുറായിൽ വരുന്നു എന്ന സമയം പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ലൈഫായ സാധനമാണ്ടോ എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന് സഹായിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന് കീഴ്ന്നുവരെ അവന്റെ അവധി തീരാനാകുന്ന സമയത്ത് അവധി തീരാനായി എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനുഷ്യനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ വിവരം അവനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എല്ലാ കഴിവും എല്ലാ ധൈര്യവും എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലാ പവറും എല്ലാ നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു വലിയ കഴിവുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങി നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങി ആ ഫോൺ എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പൊലയിൽ ഒരു ഒരു പീഡിയയിൽ ഒരു ഫോൺ അത് നീളമുള്ള പള്ളി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളൂ എന്നിട്ടോ വലിയ പെട്ടി ഇങ്ങനെ വരലിട്ട് തിരിക്ക ഒന്നു വേറെ മൂറി ഇങ്ങനെ തിരിക്ക ഞാൻ തിരിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടി അങ്ങനെ ആ തിരിക്കുന്ന പൊട്ടി അതിലൂടെ ഒരു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം പിന്നെ അത് പോയി പിന്നെ ഓടെ ഫോൺ ഉണ്ട് വേറൊരു ഫോൺ ഇങ്ങനെ പലതും വന്നു അവസാനം സുഖാനന്ദ ഇന്ന് ഫോണില്ലാത്തവരില്ല നമ്മളെ നാരായണൻ തേങ്ങ വരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കൊബന്റെ മോളിൽ ഫോണാക്കുന്നത് തേങ്ങ പറഞ്ഞിനാ കൊണ്ടയാ കൊബന്റെ മോളിൽ തായ്ക്ക് ഫോണാക്കിട്ടാ ചോദിക്കുന്നു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പറയുന്നത് കേട്ടു മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അതിനോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളോടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പരസ്പരം കാണാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ കഴിവും മനുഷ്യനിക്കുണ്ടായില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നുവരെ മരിച്ചു പോയ കബറിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ കബറിലുള്ളവരെ വിവരം അറിയാൻ കഴിയുന്നോ അതാണ്ട് ഭൂമിലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും സെക്കൻഡുകളൊക്കെയുള്ള വിവരം അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഭൂമിലോകത്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് ഭൂമിലോകത്തുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിവരം അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല അവിടത്തെ ഒരു കലക്ഷൻ എന്ന് വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടത്തേക്ക് റേഞ്ചിന്റെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു കമ്പനി മൊത്തം ഫ്രീ ആ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് ഏത് കമ്പനി ഞാൻ പരസ്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല അവനക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ 
എല്ലാം ഫ്രീ അങ്ങനെ പലരും ജോസ്താലും ഫ്രീ ഉണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അയാള് നമ്മളെ അമ്മാന്റെ മോനാ അയാള് മൊത്തം ഫ്രീ ആക്കി കാക്കാൻ പോലൊന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചു ഇയാൾ ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് കബറിലേക്ക് ഒരു കലക്ഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഫ്രീ അല്ല പൈസ പത്ത് രൂപ കൂടുതലായി പോയ പ്രശ്നമല്ല കബറിലെ വിവരം അറിയല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഈ ഭൂമി ലോകത്തില്ല എല്ലാ കഴിവുകളും പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തരം അറിയാറുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല ഇന്ന് വരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ വിവരം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം മനുഷ്യൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു സാധനമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഗുരു ആരോപണപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ കഴിവും നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നവീമായ സാധനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മനുഷ്യനെ നവീഫു എന്ന് പറയാറുള്ള കാരണം എന്താണ് നോക്കു നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ അതിൽ മനുഷ്യനേക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത മൃഗങ്ങളുണ്ട് അതാ തീരെ നജസായ നായ പന്നിയെ പോലോത്ത ജീവികളുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അറുത്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ അതാ നായ പന്നിയല്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾ ചത്താലി ആ ചത്ത മൃഗത്തിന്റെ തൊലി അങ്ങ് ഊരി ടൂറക്കിട്ട് അതിന്റെ തൊലികളെ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദഫാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തൊലി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ തൊലി എടുക്കാനും പറ്റൂല അവനെ ഉണക്കിടാനും പറ്റൂ അവന്റെ തൊലിയെ ഉണക്കിടാനും പറ്റൂല മറ്റുള്ള ജീവികളെല്ലാം പല ഉപയോഗത്തിന് പറ്റുന്നു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റൂല മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുളകപ്പെട്ടത് എല്ലാ കഴിവും നൽകപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന് ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലൂടെ കാറ്റിങ്ങനെ ചെലിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനിക്ക് എല്ലാ കഴിവും ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മൂക്കിന്റെ കാറ്റൊന്ന് നിലംബരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു കഴിവില്ല ഒരു കഴിവും മനുഷ്യനിക്കില്ല ഇതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരും നന്നാക്കി തീർമാറാകട്ടെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനിക്കൊരു സമാപ്തി കുറിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യനിക്കൊരു അവസാനം വരാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ാണ് സ്വർഗം അതും മനുഷ്യനിക്കാട് അതാ നരകം വന്ന പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും മനുഷ്യനിക്കാണ് അവരുടെ അതാപിന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് അതും മനുഷ്യനിക്കാണ് ഇവിടെ മഹ്സറയുണ്ട് അതും മനുഷ്യനിക്കാണ് ഇവിടെ സുരാത്തപാലമുണ്ട് അതും മനുഷ്യനിക്കാണ് ഔദ്യോഗരുണ്ട് അതും മനുഷ്യനിക്കാണ് മരണാനന്തരം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മനുഷ്യനിക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൂത്തിരിക്ക് കബറിൽ ശിക്ഷയില്ല എരുമയ്ക്ക് കബറിൽ ഇല്ല അതുപോലെ മത്സരത്തിയാൽ ചോദ്യമില്ല അതുപോലെ സുരാധുവാനം കിടക്കേണ്ടതില്ല അതിനിക്ക് സ്വർഗം നരകം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ മോഹത്താല പഠിച്ചത് മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനോട് ഓർമ്മ കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇവിടെ തന്ന കാല മൃഗങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു മുഖ്യനായി മൊത്തത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നിലക്ക് മരിക്കണം അവസാനം ഈ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്കയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യവന്മാരിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം അത് മനുഷ്യനിക്ക് മാത്രമാ മനുഷ്യനില്ലാത്ത മറ്റുതര ജീവികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല എന്നാലും അലൈവ് വസല്ലവരികളെ പറഞ്ഞു 
ആ ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് ഇമാമികൾ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം നേരത്തെ ഞാൻ സ്വർഗവും നരകൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ചില ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാറുണ്ട് ആ ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജീവികളെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചുമയാക്കാരാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും പകരമായി നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽക്കായഫ് സൂറത്ത് ആ അൽക്കായഫ് സൂറത്തിൽ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ൾക്ക് കാവലിലുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു നായന്റെ ചരിത്രം മൽക്കാപ്പിന് കാണാം ആ നായന്റെ പേരാണ് പുത്തുമീറു എന്ന് മഹാന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ച നായയാണ് തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴിയേണ്ട നായയാണ് പക്ഷേ ആ നായ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നായ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നത് ആ നായ തുർക്കളികളിലുള്ള നായയല്ല ആ ഒരു നായ സ്വർഗത്തില എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പരിശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാ എന്നാല് സുഹാനല്ലാ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കിടക്കേണ്ട നായ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് സ്വർഗത്തിന് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ കഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചോളു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാ നായക്ക് കിട്ടിയ ബഹുമാനം എത്രയാ ൗലിയാക്കന്മാരെ പേര് വരെ കടലാസിൽ എഴുതുന്നു ആ കടലാസിൽ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പേരെഴുതിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ കിട്ടുമീറെന്ന് പറയുന്ന നായന്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിന്റെ മതിൽ ഒരു വീട്ടിന്റെ പൊരയിൽ പൊരയുടെ മതിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് ആ പൊരയിലേക്ക് കള്ളം കയറൂല ആ പൊരയിലേക്ക് പിശാചുകൾ കയറൂല ആ പൊരയിലേക്ക് പിന്നെ സിഹ്ര നടൂല ഒരു നായന്റെ പേര് എഴുതിവെച്ചാൽ ആ പൊരക്ക് ബഹുമാനുണ്ടെന്നാണ് മാമികൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് നായ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ച നായയാട് അപ്പൊ കിട്ടുനീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നായ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള കാരണം അത് ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അതുപോലെ സ്വാദിഹിന് സ്വാദിഹിനുമിന്റെ ഒട്ടകം സ്വർഗത്തിലാണ് അതുപോലെ ശ്രീമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഹുദു എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി ആ പക്ഷി സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് കാണാം താമസിക്കുന്ന സമയം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചോറെന്ന് പറയുന്ന ഗുഹ ബോലിയ ഗുഹ ആ ഗുഹന്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനിച്ചോളും ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യന്മാർ താമസമില്ല കാരണം മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാടപ്രാവ് വന്നിട്ട് മുട്ടയിടൂല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ച് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തോളം വരുന്ന ജീവികൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ചില ഹരീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം അതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കന്മാർ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരില്ല അല്ലാതെ അമൽ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിലല്ല സ്വർഗപ്പെടുത്തത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് നരകം പെടുത്തത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാമല്ല പഠിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അവരിലേക്ക് മുൻകൃന കയറി വരുന്നു മനുഷ്യന് ചോദ്യം ചെയ്യാനാ 
سبحان الله ميزان أقول نتلاس من منشش لما أنت من مغلوب كان آدم أعوذ الكوثر من منشش لك بري كان آدم بين بنات تنبسي سمبري علي ركنا سجل بشيء من ما دم بشيء كل ما دار منشش لنا كم تدرى جيبيكال آدم بيكال سمبري جيم جنا بني راهي كان دنيا داني كلامه ورمو بدت غيا دو مارنا نبرم بني بري لكشي من لا جيبي هم أبرانا منشش موسیقی 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 سورگم میں نکے ولی اشتمان اندر آگرہ چھے لڑکن دا منشل اللنگل دے پرنی لڑکن دا منشل عبر سمد چھوڑ مہارا یوجت لسلا ابو حامد للغزالی رہی لہم رہی گترت دیاد ولم یعمل بطاع اینا سورگم اشتمان اندر وادی کنو سورگت دے آگرہ چھے جیوی کنو موسیقی سرگم کٹنا آدھی علوپ ملیا مہانا امام الغزالی رحم اللہ برایاد دنک سرگم کٹنا مندل نلوڑم کشتا پڑن دمنا گڑا نلوڑم دوالی کن دمنا گڑا آخر تلیک سبادی کن دمنا گڑا جم نیرتی ورن پڑتی دوال احمل مائی بند پڑن دمنا گڑا آئندو اکتبرتی مائی نسکری کڑا رامی شد رمضان بیرانی کن دو بدول کڑا قرآن و جنم دکر جلنم دستیح جلنم سلات جلنم مہان مہر سلیح کڑا روس مائی بند پڑنم پڑنک ویڈ سہائی کڑا مدر 
കുറിച്ചതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണോ സ്വർഗം വാദിക്കുന്നത് സ്വർഗം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുകയില്ല അവന്റെ വാദം പച്ച കള്ളമാണ് നിമാ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ മഹാന്മാരി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുമായി വല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ സ്വർഗം എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കരയാണ് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അതപ്രതനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ സമൂഹത്തിലെ യുവതലമുറ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എന്നറിയില്ല നമ്മളെ എനിക്കറിയാം അടുത്ത് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്നു നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലന്റെ ഒരു കഥ ലൈവുണ്ട് പറയാൻ നാണക്കേടാകുന്നു എന്താണ് സ്വന്തം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചക്കൽ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ ഗർഭിണിയാക്കിയ കഥകൾ അള്ളാഹു സമുദായത്തെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സമുദായത്തെ കാക്കട്ടെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം മകനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചൂരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമ്മക്ക് സംഭവം അറിയില്ല ഉമ്മക്ക് യാതൊന്നും അറിയുന്നില്ല മകൻ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ സമ്മതിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ രാത്രി ഭക്ഷണം കടിക്കുമ്പോ ഉമ്മക്ക് കഞ്ഞിയിൽ കഞ്ചാവ് കലക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ എന്നത് ഉമ്മാനം മസ്താക്കി കടത്തി എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം തീർത്തത് ഉമ്മാക്ക് വിവരം അറിയുന്നില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കണമല്ല ഇത്തരം പിത്തിരകൾ വരുന്നതിലേക്ക് മുമ്പ് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഈ മാനോടാക്കണമല്ല ഞാൻ എന്റെ മുഗ്ഗിരികളോട് പറയാട് ഇവിടെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിമിങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിനെ പാറക്കല്ലിനേക്കാളും മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അശ്രഭുതങ്ങളും പാവപ്പെട്ട ഞാനും നമ്മളിങ്ങനെ മഞ്ഞനാടി വാദ്യത്ത് വേദന പോയി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലിക്കാരൻ വന്ന് അശ്രഭുതങ്ങളെ കാലടി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കരയാ കരഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഭയങ്കര ഈക്കുമത്തിന്റെ സാധന തങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്ന് അറിയില്ല കൊണ്ടടാ നോക്കുമ്പോ പാന്റിന്റെ ഇത്ര എടുത്തുകൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോ കഞ്ചാവാണ് പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് സലാത്തി പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കീശയിൽ ഈ കഞ്ചാവ് വായിലിട്ടിട്ട് മസ്തിക്കമുണ്ടായി ബുദ്ധിക്ക് ലെവലില്ലാതെ തങ്ങളെ കാലിലടി വീഴുന്നിട്ട് കരയാളി വൽ എനിക്ക് ലെവലില്ല ബുദ്ധിക്ക് ലെവലില്ല കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയായി ബുദ്ധിക്ക് ലെവൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഇതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്ത് പറ്റി പോയി മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ വാങ്ങുകൾക്കുള്ള കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകല്ല മുസ്ലിമീകൾ കള്ളിന്റെ പിന്നാലെയാണ് വേണ്ടായിത്തരത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എല്ലാ മുസ്ലിമീകളും മാത്രം വൃത്തികെട്ട മാറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ 
ഒരു ഹരീസ് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് അതോടുകൂടെ വനിതായ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടും യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് അവിടെ യാത്ര പോയാലില്ലാത്ത കബറീവർക്കായി കളിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കഞ്ചാവ് വാങ്ങിത്തരാൻ എന്റെ വായിലേക്ക് അത് ചൊരിച്ചു തരാൻ എന്റെ പിന്നാല് നിറക്കാൻ കുറെ റൗഡികളും ഗുണ്ടകളും ഇവിടെ പിന്നെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിയണോ എന്റെ മൂക്കിന്റെ കാറ്റൊന്ന് പോയിട്ട് എന്റെ കവലിയൊന്ന് കൊണ്ടുവച്ചോ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ആരുന്നില്ല എന്റെ കവറിനടുത്ത് പോലും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ വരുന്നില്ല എന്റെ എല്ലാവരും കൈവിട്ടുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കായി കൊണ്ടുപോയി കവറിൽ നിന്ന് കടത്താറുണ്ടുകട്ടോ ആ സമയത്ത് ആരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ വരാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓർക്കണേ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെടാനുള്ള കുറെ രംഗങ്ങളുണ്ട് അത് മനുഷ്യന് പോലും ഓർക്കുന്ന വരാകണം അതേ ദുരിയാവിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു ഇവിടുത്തെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടന്നാല് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമില്ല മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് നാളെയാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ മുതലാളിയും ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ടില്ലോ വിളിച്ച ഭരണാധികാരികള് ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ടില്ലോ ാണ് സാറേ നമ്മളെ ഈ ധർമ്മസ്ഥല അമ്പലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് സുചൂരിയാണ് സുബഹാനല്ലോ ഞാനപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയി അല്ലാത്ത തമിഴ്നാടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിത ദൈവമായിട്ടല്ലേ ആ നാട്ടുകാര് കണ്ടത് പക്ഷേ ദൈവമായിട്ട് കണ്ടാലും എത്ര പേര് നേതാവായി വളർന്നാലും എത്ര പേര് വന്ന് കാലിനടിയിൽ സുഖത്തിൽ വീണാലും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആയുസ് തീർന്നാൽ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ എത്ര വലിയ ആളായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ നേതാവായിട്ടും കാര്യമില്ല സമയം തീരുമോ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഞാനെന്റെ മുഖ്യജീകളോട് പറയട്ടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടത്തെ സമ്പത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടത്തെ തറവാടിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടത്തെ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പില്ല ഇവിടത്തെ അധികാരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പില്ല എല്ലാം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് ആ നിലനിൽപ്പുള്ളത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അത് താരത്രീക ജീവിതമാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ ഓടേണ്ടത് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തെത്ര രാജാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര നേതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ലോകം എന്റെ കയ്യിലാണ് അഭിമാനിച്ച അമേരിക്കക്കാരെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആ അമേരിക്കക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എത്ര രാജാക്കന്മാരിവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെ അഡ്രസ് ഉണ്ടോ അവരെ അനുസ്മരിക്കാനാളുണ്ടോ അവരെ പേരിൽ ഉറുസുകഴിക്കാനാളുണ്ടോ അവരെ മഹത്വം പറയാനും അവരെ പേരിൽ ശീവടി വിതരണം ചെയ്യാനും ആളുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ റബ്ബിന്റെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ ഭ്രാന്തന്മാരായി ജീവിച്ച കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ദുനിയാവ് പ്രശ്നമേ അല്ല അവർക്കൊന്നും വിഷയമേ അല്ലോ ആ മഹാന്മാരല്ലേ മക്കുപുറയിൽ കടക്കുന്നത് അവരല്ലേ എവിടെ മക്കുപുറയിൽ കടക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ ഭ്രാന്തന്മാരായി ജീവിച്ചവരാണ് ഈ ദുനിയാവിലതാ ഒരു ദുനിയാവിലേക്ക് ഒരു പുല്ലിന്റെ വില കൽപ്പിക്കാത്തവരാണ് അവരോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹത്തോട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അവർക്കല്ലേ എല്ലാ ബഹുമാനവും അവർക്കല്ലേ എല്ലാ സ്ഥാനവും ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഒരു ബഹുമാനവുമില്ല കൂട്ടത്തിൽ 
അവിടെ ഉറൂസ് സമാപിക്കുകയാണ് ഇസ്മായിൽ നിങ്ങളൊക്കെയും സഹായിക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരും ജീവിച്ചുകൃത്യമായിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാബ് ചെയ്യാതെ ചെവികൊണ്ട് നാക്കുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് വരട്ടെ ഹറാബ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ നിലക്കും അവരെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമാണ് മനുഷ്യന്റെ സമാപ്തി കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മലക്കുള്ളവരെ വരികയാണ് എന്നിട്ടോ അവരെ മുഖം ലംഘിക്കുകയാണ് അവരെ കയ്യിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കഥം തുണികളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥം തുണി കയ്യിലുണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അത്തറുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കൽപൂരങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ചന്ദനപ്പൊടികളുണ്ട് കൽപൂരങ്ങളും ചന്ദനപ്പൊടികളും മത്തറുകളും കയ്യിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥം തുണിയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കൽപൂരമാണ് ഇതും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അതാ മുഖം കൊടുത്ത കുറെ മലക്കുകൾ അറിയുകയാണ് 
ഡോക്ടർ അതൊന്നും പറഞ്ഞു നടക്കൂല ഇപ്പൊ ഇഞ്ചക്ഷൻ 
ലവിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവനിക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷനിലും മരുന്നൊക്കെ കേട്ടി ആ മരുന്നൊക്കെ കേട്ടി ഈ പനിയായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് വരികയാ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടിക്കെത്തി എത്തി മെല്ല ഡോക്ടർ ഇവന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സാറ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കാണ് മുസ്താരെ നിങ്ങള് നാട് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി എവിടെയാണ് മക്കൾ എത്രയാണ് ആൺമക്കൾ എത്രയാണ് പെൺമക്കൾ എത്രയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു സംഗതി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സംഗതി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തി കേട്ടിട്ടായി മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് വേദനകൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ മരണം ആ സമയത്ത് വേദന അറിയാത്ത എന്താണ് വേദന അറിയാത്തത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അവർ പലതും കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അതാ മലക്കൾ വരുന്ന റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവര് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആയി ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ കടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വർഗീയ ആഡംബരത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ആരാ സ്വർഗം കാണുന്നു അതിനുള്ള കൊട്ടാരം കാണുന്നു ഓരോങ്ങളെ കാണുന്നു അവൻ നോക്കിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവനതാ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഇവരും ചിരിക്കുകയാണ് ഓർലിയങ്ങളായ സ്വർഗീയ പെണ്ണുങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരും അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ആ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോഹങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ മയ്യത്ത് ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് അവിടെ അതാ കടക്കുന്നു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ചിരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പറഞ്ഞത് കാണാം ചില മുമ്പിനീകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ മുഹമ്മദ് മുമ്പിലേക്ക് വരികയാ വന്നിട്ട് ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഒത്തിരി പേരുകൾ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനും അതാ ഉത്തരവിന്റെ മുഖം നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് അതാ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോഹങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഊരിപ്പോയി റോഹ പോയിട്ടും ഇവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ അങ്ങനെയല്ലേ ചില മയ്യത്തുകളെ ചിരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ അതാ അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് സൂര്യനെ പോലെ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമുള്ള മലക്കുകളാണ് അവര് കണ്ണത്തും ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതാ അസറായിരം വന്നിട്ട് ഇവന്റെ റൂഹനെ വിളിക്കുകയാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ മോനെ ഇറങ്ങി വാ റൂഹത ഇറങ്ങി വരികയാണ് സുഖഹാനല്ലോ റൂഹ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ആ റൂഹനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അസറായി കയ്യിൽ വെക്കുന്നില്ല അതാ കണ്ണത്തും ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന മലക്കുകളില്ലേ അവരെ കയ്യിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ തുണി അവരെ കയ്യിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കൽപ്പൂരങ്ങള് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മലക്കുകള് അതിനായി ഇങ്ങനെ റൂഹന പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ ഓ മലക്കളോടി വരികയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അസറായിലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവർ മോഹനങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു 
എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഫം തുണിയില് അസറായിലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റൂഹിനെ വാങ്ങിട്ടു ആ കഫം തുണിയിൽ ചുരുട്ടുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കൽപ്പൂരങ്ങളും അത്തറുകളും അസ്വർഗീയ ചന്ദന പൊടികളുമല്ലോ അതാ ഈ പട്ടിലേക്ക് വരട്ടി കഫം തുണിയിലേക്ക് വരട്ടി അതാ അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന മലായിക്ക നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് ഈ മുഖിനായ മനുഷ്യന്റെ റോഹമോ മലക്കുകളെ കയ്യിലാണ് സുഹാനന്ന മലക്കുകളത് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നില്ല അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന മലക്കുകള് ഒരു തറവാട്ടിൽ ധരിച്ച കുഞ്ഞിനിക്ക് മുത്തം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ മലക്കുകളിങ്ങനെ മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പെരിഞ്ഞിട്ടങ്ങോട്ട് പോയാണ് അതാ മലക്കള റോഹിലേക്ക് മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഈ സ്വർഗീയ കഥം തുണിയിൽ പൊരിഞ്ഞ ഉമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ റോഹണ്ടല്ലോ അതെന്തൊരു മണമാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് എന്തോ ഒരു മണമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മണമാണ് ഈ അഞ്ഞൂറിലധികം മലക്കുകളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതാ കേറുന്നു വന്നാനാകാശത്തിലേക്ക് ഈ മുഖ്യനായ മനുഷ്യന്റെ റോഹുമായിട്ട് കേറുകയാണ് ആകാശത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആകാശത്തിന്റെ ഡോറിന് മുട്ടുമ്പോ മലക്കൾ ഡോർ തുറക്കുകയാണ് കുമ്പ മണം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒന്നാനാകാശത്തിന്റെ മലക്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് മലക്കളിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ കൊണ്ടുപോയ മലക്കള് പറയാറ് ഫുലാലെ പിന്നെ ഫുലാലെ പിന്നെ ഫുലാൽ അത് ഇന്ന ഇന്നാരുടെ റോഹാട് ഇന്നാരുടെ റോഹാട് അതാദ്യാവി വിളിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പേര് കൊണ്ട് മലക്കള് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നാനാകാശത്തിലേക്ക് എത്തി എല്ലാ മലക്കുകളും ഈ റൂഹിനെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അതാ മലക്കൾ റൂഹിങ്ങനെ ഉടിച്ച് കയറുകയാണ് രണ്ടാനാകാശത്തിലേക്ക് വരിക ഒന്നാനാകാശത്തിലുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളും പിന്നാലെ പോകുന്നു രണ്ടാനാകാശം വരെ കോടിക്കണക്കിന് വിലക്കിൽ മലക്കൾ പിന്നാലെ പോകുന്നു രണ്ടാനാകാശത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാനാകാശത്തിന്റെ മലക്കൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ റൂഹിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ പെടുത്തട്ടെ എന്നിട്ട് രണ്ടാനാകാശം മൂന്നാനാകാശം ഏഴ് ആകാശം വരെ എല്ലാ മലക്കുകളും അതാ മറുഹബ 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 ഇതാരുടെ റൂഹാണ് ആരുടെ റൂഹാണ് എന്തൊരു മണമാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മണമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോ മലക്കുകളിൽ പുറപ്പെടുകയാണ് ഇതാരുടെ റൂഹാണ് എന്തൊരു റൂഹാണ് ഏഴ് ആകാശം വരെ രണ്ടാനാകാശത്തിന്റെ മലകൾ പിന്നാലെ പോകുന്നു മൂന്നു വരെ മൂന്നാനാകാശത്തിന്റെ മലകൾ കൂടെ പോകുന്നു നാലാം വരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആകാശത്തിന്റെ പൊടിക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ പിന്നാലെ പോകുകയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സുഖഹാരങ്ങളാകാശത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ റോഹത്തിയപ്പോ പറയാടെ ചിന്തിക്കണം ഏഴ് ആകാശം കഴിഞ്ഞ് വിജ്ഞനായ മനുഷ്യന്റെ റോഹന് മലക്കൾ ഇങ്ങനെ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പരസ്പരം ചുംബനം കൊടുത്ത് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ആകാശത്തിന്റെ മലക്കളും സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ട് പിന്നാലെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് അകപ്പടിയോടെ പോകുമ്പോ ഏഴാനാകാശം കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറയാണ് മലക്കുകളെ എന്റെ ഈ 
അടിവരെ നിങ്ങൾ അതാ സ്വർഗാവകാശികളെ പട്ടികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ മനക്കുകളോ ഇയാളെ പേരണ്ടറാക്കൂ മനക്കുകളോ ഇന്നീനെന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗാവകാശികളുടെ ആത്മാവിനെ വെക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇയാളെ റൂഹനെ ഒന്ന് എണ്ടറാക്കൂ മനക്കുകളെ അവിടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തൂ മനക്കുകളെ ഈ മനുഷ്യൻ റൂഹനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്നീനെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതാ എണ്ടറാക്കുന്നു അവിടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യന്റെ കൂടി ആത്മാവില്ലേ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞാലത് മരക്കിണ കയ്യിലാണ് കോടി മനുഷ്യന്മാരെ കയ്യിലാണ് ആത്മാവ് മരക്കിണ കയ്യിലാണ് കോടി മനുഷ്യന്മാരെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ മലക്കുകൾ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ബോഡിനെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വെക്കുന്നു മലക്കുകളോ സ്വർഗത്തിന്റെ കഫൻ തുണി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഫൻ തുണിയിൽ പൊഴിഞ്ഞിട്ട് കൽപ്പരോട്ട് പൊഴിഞ്ഞ് കെട്ടിട്ട് കൊണ്ടിട്ടായി എതരെ കോടിക്കണക്കിന് വിലക്കുകള് ഇവനോ ഇവനിവിടെ മലർന്ന് കടക്കുകയാ ഇവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ എത്ര ആളാ മൂന്നാളാ മയത്ത് കൊണ്ടാനാ പത്താളാ നിസ്കരിക്കാനാ പതിനഞ്ചാളാ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇവന്റെ റൂഹനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തി എണ്ടറാക്കിയതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ രാത്രി പിന്നെ പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഈ ജമാഅത്തിന്റെ മെമ്പർമാര് രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാരൻ മുമ്പിൽ വന്തിക്കേണ്ട പൈസ എല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാം എൻട്രാക്കിട്ട് അതാ അവർ മടങ്ങിട്ട് പോയി പിന്നെ വരുന്ന പത്തരയങ്ങാനാ പേര് എൻട്രാക്കിട്ട് പോയി രാത്രി പത്ര വാങ്ങാനല്ലേ വരുന്നത് അതാ മനുഷ്യന്റെ റൂഹൽ ഈ മുമ്പിനായ മനുഷ്യന്റെ റൂഹൽ എൻട്രായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സ്വർഗാവകാശികളെ പട്ടികയിൽ ഏഴ് ആകാശത്തിന് മലക്കൾ അനയിച്ചിട്ട് സ്വർഗാവകാശികളെ പട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ പേരൽ എൻട്രാക്കിട്ട് അല്ല പറയുന്നു ആ റൂഹിൽ ഒന്ന് മടക്കിയാക്ക് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് മടക്കിയാക്ക് എനി കേട്ടോ കഥന കഥകള് പിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറായി എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി മരക്കൾ കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടികൾ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി ആ മലക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നേരെ വന്ന് പരക്ക് തന്റെ ചങ്ങായിനെ കാണാൻ ആരാ ചങ്ങായി ഈ ബോഡി അല്ലെ എത്ര കൊല്ലായി ഒന്നിച്ചിട്ട് ഈ ആത്മാവും ഈ ബോഡിയും എത്ര കൊല്ലമായി ഒന്നിച്ച് നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാം നല്ലതും വെടുക്കും ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത ആത്മാവും ബോഡിയും ആ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞു പോയതിന്റെ ശേഷം ഇത്ര കൊല്ലം അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഈ ബോഡിയെ ഈ ശരീരത്തിലെ കാണാൻ ആത്മാവ് മടങ്ങി വരുന്നു വരുമ്പോ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ കടക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് എങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കടത്തും കടന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് കടക്കുന്ന കടത്താണ് ഈ ഒരു കടത്തം ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇച്ചിരുണ്ട് വാച്ചും ഇല്ല പാൻറ്റും ഇല്ല ഷർട്ടും ഇല്ല മൊബൈലും ഇല്ല പൈസയില്ല ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം മാറ്റിട്ട് ഒരു കാല് കട്ടിൽ വെള്ള തുണി പിരിച്ചിട്ട് അടെ കടത്തിട്ടുണ്ട് അതാ തലേന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാറ്റിന് പൊള്ളി എന്തൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കടക്കുന്ന രംഗം കാണുമ്പോ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് കരയാട് പൊട്ടിക്കരയാട് നല്ല വിളിച്ചിട്ട് താമസിച്ച എന്റെ ബോഡിക്ക് സംഭവിച്ചു ഇതാണോ എന്റെ ബോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഈ കടക്കണ്ണ താമസിച്ച ഭൂമിയിലേക്കൊന്നും മടങ്ങി പോയിക്കോ അതാ മടങ്ങി വന്ന് നോക്കുമ്പോ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ഒരു വെറും കട്ടിൽ കടക്കുകയാ കിടക്കുന്ന രംഗം കാണുമ്പോ കൂടെ താമസിച്ച ആത്മാവ് സങ്കടം കൊണ്ട് മനസ്സ് ആത്മാവിങ്ങനെ അതാ ഈ ബോഡിയുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മഹിയത്തിന്റെ കടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആത്മാവിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ ശരീരത്തിനെ നോക്കിട്ട് കരയാടും നിനക്കെന്ത് പറ്റിപ്പോ ഈ ശരീരമേ 
ൂടെ <laughs> അവസാനം കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അരാ കമ്മി സുന്ദരിപ്പിച്ചിട്ട് പരന്റെ ഉള്ളിൽ പിരിച്ചു കിടക്കുന്ന കഥന്തുണിയിലേക്ക് ഈ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കടുത്തുണ്ട് മനുഷ്യനെ നോക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാര് ഇവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് പരത്തി ഇങ്ങനെ അവന്റെ കണ്ണിൽ പരത്തി വെച്ച് ചെവിയിൽ പരത്തി വെച്ച് വല്ലിനടിയിൽ പരത്തി വെച്ച് കാൽവല്ലിലേക്ക് പരത്തി വെച്ചിട്ട് അതാ ഇവരെ മൂന്ന് തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുന്നു ആ ചുരുട്ടുന്ന സമയത്ത് രൂപ കരയുകയാണ് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് തലയുടെ ഭാഗത്ത് വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് കെട്ടും കെട്ടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് റോഹ നില വിളിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് വരാനുള്ളതാണ് ഇതൊരു മുതലിനായ മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിന് അതാ കട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു ജനങ്ങളിങ്ങനെ കട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ മാറുള്ളവർ ചിന്തിക്കണം എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ വയലു വിൽക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെ എനിക്ക് വരാനുള്ള കഥനക്കഥകളാണ് പറയുന്നത് ൂട്ടുകൊണ്ടുപോകുമ്പോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമ്പോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമ്പോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമ്പോട്ടു
എന്നിട്ടവിടുന്ന് റോഹുകരയാണു ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഞാനും ഒന്നിച്ചിരുവരെ നിസ്കരിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ വിട്ടിട്ട് ഒറ്റക്കായി അയാൾ കടക്കുന്നു അയാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അയാളെ കടത്തിട്ട് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കുകയല്ലേ സുഹാനന്ദ മനുഷ്യരെ കടത്തിയിട്ട് അതാ അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവ് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഏഴ് ആകാശം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടികൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിയാ ആ ആത്മാവല്ലേ മടങ്ങി വന്നൊരു ഇവന്റെ കഥകളെ കണ്ടിട്ട് കരയാണ് ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച ശരീരമാണ് ഒന്നിച്ച് കിടന്ന ബോഡിയാണ് ഒന്നിച്ച് സൂചിച്ച ശരീരമാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ല നമ്മളെ സ്വലമത്താകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മുഹമ്മദ് പൊന്നിരായ തങ്ങള് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറും കയറും മീനു നിൽക്കുന്നവർക്ക് താഴെറങ്ങി വന്നാൽ നല്ലതാണ് ആ ദൂരെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സരസ്വതി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണം തങ്ങളെ ദ്വാഴുണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ചീരണി വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ഈ സരസ്വതി വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വരാണ്ടിക്കൂല അല്ലെ ഏതായാലും ചീരണി അല്ലേ മുഖ്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും താഴോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നാലും കന്ന് കണക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ താഴോട്ട് കയറി വരാം ആ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഖ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരിക ആരും കാണികളായി നിൽക്കരുത് ൂസിന്റെ സമാപ്തനമാണ് അടുത്തുകളും പുരുഷ നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ പറയാൻ കഴിയില്ല മോഹന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ആയുസ്സുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും സദസ്സിൽ വന്നു അതൊരു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തങ്ങൾ വരാറായി പതിനൊന്നരക്ക് വരുന്ന എനിക്ക് അറിയിച്ച പതിനൊന്ന് മുക്കാലായി ഇപ്പൊ എത്തും നേരത്തെ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കസാനൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കിയോ നല്ലതാണ് കുറച്ചാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സഹകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണ കസാന എടുക്കണ്ട നമ്പർ എടുക്കണ്ട ആ ബേക്കറിലൊക്കെ അടിച്ച് കസാന നന്നാക്കിയാല് വിമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും മലപ്പുറത്ത് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണ്ടേ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ടാണ് ഇടപെട്ടത് മുമ്പോട്ട് എത്തിയമാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാകട്ടെ ഒറ്റ കസാരി ഒഴിവാക്കാതെ എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കണം മുമ്പോട്ട് 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 കയറിയിരിക്കാം ആ ബേക്കറിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാക്കെ മുമ്പിലേക്ക് വരാം അള്ളാഹു സരസ്സൊക്കെ പോലാകട്ടെ ജാപത്തുള്ള സരസ്സായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സരസ് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാൽ അതിന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓടി നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതാ മയ്യത്തിന് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പലവരും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ കബറിനടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ റൂഹ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല പോലെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണോ എന്താണ് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്തിനാടാ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതാ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ റൂഹങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരോട് റൂഹ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ ആ മയ്യത്തും ഞാൻ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ നീ പോകാനുള്ള പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ അന്ന് രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചില്ലേ ആ പിടിച്ചു വെച്ച ആ മയ്യത്തല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ അയാളെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എനിക്ക് പോകാനും സമയമില്ലല്ലേ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുകയാണോ 
മയ്യത്തുനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാത്തവരെ കാണുമ്പോ അതാ മയ്യത്ത് കരയുകയാടു ഓ സഹോദരങ്ങളെ അതാ റൂഹ കരയുന്ന രംഗങ്ങളാണ് മഹാനായ ഹസാരിമാ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യന് അതാ കബറിലെ കബറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ മയ്യത്തിന് കബറിലെങ്ങ് തത്തുമ്പോ ാണ് എന്തിനാണ് റോഹ കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എത്ര കൊല്ലം താമസിച്ചു ഇപ്പോൾ അയാളെ കണ്ടില്ലേ മണ്ണിലേക്ക് പോവാണ് എന്നെ അന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഏഴാനാകാശത്തിന്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടികളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇയാളാണെങ്കിലോ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്കാണ് അതാ റോഹിങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഇവരെ കബറിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അതാ കബറിലെങ്ങ് ചരിച്ചു കടത്തി തായി കബറിന്റെ കല്ലങ്ങ് വെക്കുമ്പോ റൂഹ് കരയുന്നത് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത കരച്ചലാണ് അവസാനം എല്ലാം വരുമ്പോഴും ബോധപ്പെടു മണ്ണ് വാരിയിടുകയാണ് ഒരു മൂലപട മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതാ കബറിലേക്ക് ഒലിച്ചെറിയുമ്പോ റൂഹ പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല റൂഹങ്ങൾ കരയുകയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങള് അവസാനം കബറിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് അതാ കല്ലങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യനിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടിട്ട് തൽപ്പീ കൊടുക്കുമ്പോ റോഹ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് റോഹ അവിടെ ഉണ്ട് കബറിന്റെ മുകളിൽ റോഹ നിൽക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കാട് കബറിൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എനിക്ക് കൂടെയുണ്ട് ആൾക്കാർ പക്ഷേ എന്റെ കബറിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാട് കിട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ അവരൊക്കെ കബറ് കാണുമ്പോ കരഞ്ഞവരാണ് കബറുകൾക്കുമ്പോ കരഞ്ഞവരാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കരയുന്നില്ല മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കരയുന്നില്ല എന്തും പറയുമ്പോ കരയുന്നില്ല പക്ഷേ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഉസുമാരിവരെ അസാദങ്ങള് വല്ലാത്ത കരച്ചനെ കരയുമ്പോ ചോദിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിനാണ് ഉസുമാനെ കരയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ലഭിസല്ലാഹു അലിയ ഹൃത്തിലേക്ക് കുറെ ഗ്രിറ്റികളുണ്ട് കുറെ കവാടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കവാടമാണ് കബറ് ആ കബറിൽ ഒരാള് വിജയിച്ച് പിന്നെ എവിടെയും അവൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എവിടെയും അവൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല പ്രഥമ കവാടം കബറാണ് അത് ഒറ്റക്കായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യരയിൽ സഹായിക്കുന്നോ ഇല്ലോ അത് വേറെ വിഷയമാണ് എന്നാൽ അവിടെ കൂടെ ആണുണ്ട് നരകത്തിലാണോ അവിടെ ആളുണ്ടോ സ്വരകത്തിലാണോ അവിടെ ആളുണ്ടോ എന്നാൽ ആളില്ലാതെ ഒറ്റക്കായി കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ടോ അത് കബറ് മാത്രമാണ് നിങ്ങള് അവിടെ കൂടെ വരാനും വരുന്നില്ല ഒരു ചങ്ങാരിയും അവിടെ വരുന്നില്ല ഒറ്റക്കായി കിടക്കുന്ന കബറിൽ 
ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മയ്യത്ത് അതാ കബറടക്കി കബറടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അതാ റസൂറുള്ള കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കളർ മാറുന്നു അത്ഭുതത്തോടെ പറയുന്നു സുഖസാരുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്ബറെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം വന്ന് സുഹാനെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അക്ബറെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹാവത്ത് ചോദിച്ചുള്ളേ തങ്ങളെന്തിനാണ് ആദ്യം സുഹാനെന്ന് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് കബറിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ആര് കബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും അപ്പോൾ കബറ് പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കളിയും പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല സാധനങ്ങളെ മയ്യത്തിന് കബർ തൊടുവില്ല മലക്കലർഗിയ മയ്യത്താണ് കബറിലേക്ക് ഓർമ്മകളെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച മയ്യത്താണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കബറിതൊടുവില്ല എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോയി പക്ഷേ കബറിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് നിങ്ങൾ പിരിയുന്ന സമയത്ത് സാഹചര്യങ്ങളെ പോലും കബറ് കിട്ടില്ലല്ലോ കബറങ്ങ് പിടിച്ചു അടിച്ചു പോയി ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോ കബറങ്ങ് വിട്ടുപോയി ഇത്രയും വലിയ മഹാനോ ആ സാധനങ്ങളെ പോലും കബർ കിട്ടേണ്ടിയെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മളെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇവിടെ ഓരോ സിനിമ ഉമ്മമാരെ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെങ്കില് മഹാന്മാരെ പോലും കബറ് കിട്ടില്ലെങ്കില് നമ്മുടെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ആഹൃതമാർ വെറും പടക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന നമ്മള് നമ്മളെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കബറിൽ കിടക്കണമെന്ന ബോധം പോലും കബറിൽ കിടക്കണമെന്ന ചിന്തപാഠം മുസ്ലിംകളെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ ഹറാമും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിക്കുന്നവരാകണം നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം അരേ പേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട വിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട വാട്സപ്പിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങള് മെസ്സേജ് കൈമാറണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പെൺകുട്ടികളുമായി ബന്ധം വേണ്ട എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത എനിക്കൊന്ന് കബറിൽ കിടക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണോ ആ കബറിലേക്ക് എത്തിയ മുഗ്മിനികളെ കഥകൾക്കണോ നിങ്ങള് ഈമാനുള്ളവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കബറിലേക്കൊന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ കബറിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആരും കബറിന്റെ അടുത്തില്ല അതാ മുൻകരുതൽ കബറിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയമെടുത്തു പോയി നിങ്ങള് ആ സമയത്ത് കേൾക്കണോ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറാളി അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കില് ഓ വാല് കേൾക്കുന്ന മിനിങ്ങള് സാലിഹീങ്ങളെ കബറിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അവനൊരു സാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കില് കാമത്തി ഈ മാനുള്ള 
മുമിനെങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് പറയാടു ഖാമത്തി സ്വലാതു ഇന്ദ റസിഹി അവന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾ വന്നിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പറയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയ നോമ്പുകൾ വന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നോമ്പ് നിൽക്കുകയാണ് മുതലാളിമാര് കൊടുത്ത സക്കാത്ത് മയ്യത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് സക്കാത്ത് നിൽക്കുന്നു തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിസ്കാരമാണ് അതാ വലത് ഭാഗത്ത് നോമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് സക്കാത്ത് ഇവൻ ചെയ്ത എല്ലാ അമലുകളും ഇവന്റെ തലന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവന്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അമലുകളും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു എല്ലാരും ഒറ്റ കസാല ഒഴിവാക്കാതെ നിൽക്കുന്നവർ തടവിട്ട് ഇറങ്ങി വരണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവർ കസാല ഫുള്ളാക്കണം അഭിമന്യരായ സീതവർഗൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തി ആ സീതവർഗളെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് മഹാനായ സീതിന അവിടുത്തെ ധൃത ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ പാവോട്ടപ്പെട്ട മുട്ടായി ഞങ്ങള് ഈ നിലക്കെത്തിച്ചവന്യരായ ശ്രീഹുന ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഏത് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകിയിട്ട് അതെ എവിടെയെങ്കിലും സെൽഫികൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ തങ്ങൾ സാധു വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന വിഷയം ഇവിടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിഷയത്തിന്റെ മേട്ടറടക്കം തന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അഭിമന്യരായ ഗുരുവലിയും നമ്മുടെ മുൻപിലില്ല അവിടെ താരിജന്മാരെ കാണുന്നു നമ്മുടെ കൽ ഉരുട്ടുകയാണ് മഹാനായി തങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്ന കബുരു ഈ സ്വർഗത്തെ പാക്കണം റഹ്മാനെ കബുരുടെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ വന്യരായ ഹൃദയപൂർണമായ അഭിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞ ഹരീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒമിനികളും നിങ്ങളോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പറയാ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ ചെല്ലിയ വിക്രകളും സ്ത്രീകള് സ്വനാത്തുകളും മറ്റുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഇവന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു മുൻകരുന കീറ് വരാനായി ഒരു രാജാവിനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ പോലെ നിസ്കാരും അജ്ജികളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഈ മീത്തിലെ കാത്തുനാലി ഭാഗത്തും സെക്യൂരിറ്റികളായി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ മുൻകരുന കീഴ് തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിസ്കാരം പറയുന്ന വറ്റൂല വറ്റൂല ഇത് ഞങ്ങളാണ് തൊട്ടേക്കല്ല വലതു ഭാഗത്ത് മുൻകരുന കീറി വരുമ്പോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വറ്റൂല വറ്റൂല ഇടതു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ സക്കാത്ത് പറയുന്നു വറ്റൂല കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും പറയുന്നു വറ്റൂല അപ്പോഴാണ് മുൻകരുന കീറി പറയാട് ഞാൻ ഇയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാമെന്നൊരാട് ഈ മയ്യത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ാണ് ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട
ഓടി വന്നതല്ല അങ്ങനെ അതാ എല്ലാ കാവൽക്കാരും മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് നമസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത ഹജ്ജുകളെല്ലാം മാറി കൊടുക്കുമ്പോ ഈ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതാ എഴുന്നേ തീർക്കുന്നു മുസലാന്യവശം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മഹാദർജുല്ലീക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മയ്യത്ത് പറയാട് ആദാ ഹബീബി ആദാ കുറത്തു ഐനി മുഹമ്മദ് എന്റെ ഹബീബാണ് എന്റെ കരളിന്റെ കാതലാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുഖ്യനബിയാണ് എന്റെ മുഖ്യന കീരനോട് മറുപടി പറയുമ്പോ ഈ കമലിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു വാതൽ തുറക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം മടിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടു വരികയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പുതപ്പ് വരികയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വരികയാണ് അതങ്ങ് വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പുറപ്പങ്ങ് പതക്കുകയാണ് ഈ കബറാളിയോട് വരക്കല പറയാണ് നമുക്കനൗമത്തിൽ ഒരേ ഒരു പുതിയാപ്പിള കടക്കുന്നത് പോലെ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ട് വിരിച്ചിട്ട് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ട് പുതച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ആപ്പിളെ പോലെ കടന്നിറങ്ങോ പോലെ നമുക്കനൗമത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആപ്പിള ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ മോനെ ഈ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മണ്ണറ അതാ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി മാറ്റി ഒരു അറയാക്കി മാറ്റി ഓ എന്ന വാലുകൾക്കുന്ന മുഗ്മിനിങ്ങള് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ കബറിൽ നിസ്കാരം തൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ നോമ്പ് വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ എന്റെ സക്കാത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ എന്റെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ ഒറ്റക്കായി കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ കാവൽക്കാരായി നിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം വേണം നോമ്പ് വേണം സക്കാത്ത് വേണം ഹജ്ജ വേണം സൽക്കർമ്മങ്ങളെ വേണം തുർക്കളികളെ മകാമുറൂ സ്വന്ത സമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് അഭിവന്യരായ തങ്ങളുസ്താദ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തരികയാണ് അവസാനം ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ിങ്ങളെ നന്നാകണം നന്നാകണം വടക്കുകളെ മാറ്റി വെക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കഞ്ചാവിന്റെ പ്രാന്തിമകളാകാറ് അരേ അന്യപ്പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കാറ് ഒരു വികാരത്തിന്റെ അടിമകളാകാറ് എല്ലാ ഹറാവുകളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് യജമാനായ റപ്പിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ആ റപ്പിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് നാളെ കബറൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഈ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പിന്നിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹത്വക്കളുടെ ഹത്തജാഹു വർഗത്ത് കൊണ്ട് ഈ സരസ്വനി കബൂല്ലാക്കണേന്നോ ഈ സരസ്വല്ലെല്ലാം ഒന്ന് പ്രശ്നങ്ങളായി വന്നവർ പല പരിഹാരം ടി വന്നവര് എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണയല്ലോ നമ്മളെ കടലുണ്ടി സദാത്തിങ്ങള് മഹാനായ സൈദ് മുഹമ്മദ് മഹാനായ ഹലീൽ ബുഹാരി തങ്ങള് ഇരിക്കുന്ന തങ്ങള് ആ കടലുണ്ടി സദാത്തിങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രസോട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉടവിന് ഉഫാത്തിന്റെ ശേഷം മഹാനായ ഹലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾക്കുള്ള നേതൃത്വം അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ അനുജന്മാർ പൂർണമായ തീയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമാണ് സദാത്തിങ്ങളെ പിന്നാലെ അനുനിറന്നവരെ ബുദ്ധിങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങള് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയൊന്നുമില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല ഇത്തരം സദാത്തിങ്ങളെ മഹത്വത്താണ് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് കാരണം ഈ ഇരിക്കുന്ന സദാത്തിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്ന തങ്ങള് നാനീവിന്റെ കുടുംബക്കാരാകുന്ന അഭിനയത്തിന് അവരുമാണ് പാപയാകുന്ന മുഹമ്മദ് 
സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സംഗമമായി